Muito bom. We also discussed a range of uh, different uh, pressing topics, including, as you mentioned, the situation in Belarus. I strongly condemn uh, the forced landing of a passenger jet on its way uh, from one NATO capital to another. This amounts to state hijacking, put at risk a large number of citizens of allied countries, and is a blatant uh, attack by the Minsk regime on fundamental democratic rights and independent uh, media. I welcome the sanctions agreed by the European Union and demand uh, immediate uh, release of journalist Raman Protasevic and his companion Sofia Sapega, as well as all other uh, political prisoners, including the members of the Union of Poles. Secretary General Stoltenberg, this is Victoria Wolgesi from Reuters. Just a quick question. We, we condemn strongly the uh, forced landing of a civilian uh, jetliner uh, actually leaving one NATO capital, uh, Athens, and then on its way to another NATO capital uh, in, uh, in, uh, in Vilnius, uh, Lithuania. And uh, this is absolutely unacceptable. And I think it also it reveals uh, uh, how far the regime in Minsk is willing to go to crack down on uh, democratic forces in its own country and, uh, and, uh, and that it's uh, not only an attack um, uh, uh, on fundamental democratic rights but also on the uh, important uh, role of independent uh, media. Um, we um, uh, support the EU sanctions. Uh, all the NATO allies are imposing uh, similar uh, uh, sanctions. Uh, we uh, call on the immediate release uh, of uh, 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 political prisoners in uh, Belarus and uh, we will uh, continue to push for an uh, independent international investigation into this uh, outrageous uh, incident. Bom, eu claramente acho que quem ultrapassou as linhas, todas as linhas vermelhas possíveis e imagináveis foi a Bielorrússia e o Presidente Lukashenko. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para ter de desencadear um ato que é absolutamente inimaginável de se permitir proceder a um desvio de um avião civil que se desloca entre duas capitais europeias, duas capitais da NATO, com o exclusivo objetivo de deter um jornalista e a sua companheira. É preciso estar muito frágil internamente para chegar a este ponto de intervenção. Mas é absolutamente inaceitável aquilo que foi feito. Do ponto de vista da lei internacional, mas do ponto de vista da defesa da proteção dos, dos, direitos, dos direitos humanos e é por isso que a União Europeia tomou uma posição muito clara